Empleados de la Casa de la Cultura en Sonsonate se suman al paro de labores exigiendo el cumplimiento de sus derechos. La medida se ha venido realizando de manera indefinida para exigir el escalafón salarial, incremento a la canasta básica y la asignación de las escaleras salariales. Sí, ya tenemos aproximadamente 11 días de estar en paro de labores, exigiéndole a la titular de la Secretaría de Cultura se nos cumplan eh, algunas cosas que se nos adeudan dentro de la institución. Son dos escaleras salariales, según el escalafón, que se nos debe desde el periodo de gobierno de Mauricio Funes, Cartagena. Y aparte de eso, la canasta básica, que se está solicitando el incremento de 12.50 para que pueda llegar a 50 dólares mensuales. Los sindicatos exigen 819 mil para la aplicación de los dos niveles del escalafón salarial para los empleados de Secultura en el próximo año. También 201 mil para el aumento de la canasta básica. Ellos esperan que en los próximos días tengan respuestas aceptables. De no ser así, el paro continuará indefinidamente. Actualmente, sí, actualmente la dirigencia nacional ya se reunió con la Secretaría de Cultura, ya se llegaron algunos acuerdos, eh, así también con la mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero actualmente estamos esperando que se firme el documento ya oficial eh, para darle cumplimiento a la, nuestras demandas. Esperamos que el día de hoy se pueda levantar este paro laboral nacional y incorporarnos a las tareas culturales que nos competen. ¿Y si no, hasta cuándo va el paro indefinido? Indefinido, indefinido, correctamente. De acuerdo con el representante del sindicato en Sonsonate, aseguraron tener bastante apoyo de diputados de las diferentes fracciones legislativas como parte de estrategias que han utilizado para que les cumplan con lo establecido en la ley. Esta semana en la Asamblea Legislativa, eh, cabildeando con las diferentes fracciones, eh, en este caso para aumentar el presupuesto de la Secretaría y pues tuvimos una buena reacción de las diferentes fracciones políticas. Agregaron que se trata de un esfuerzo conjunto y que los sindicatos continuarán implementando las gestiones necesarias para que se realicen los derechos al pie de la letra. Adriana Andino, TVS Noticias.